ഹയോൺ ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റേഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് റേഡിയൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല കൺഫ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റേഡിയൻസ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദറ്റ്സ് എ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യും പൊതുവേ ലെങ്ത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൈൽസിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ ഇതെല്ലാം കിലോമീറ്റർ മൈൽസ് മീറ്റർ എന്നതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ടൺ കിൻഡൽ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയൻ എന്താണ് റേഡിയൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും തമ്മിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ സർക്കിളിൽ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു റേഡിയസ് വരച്ചു ഇത് ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിന് ചുറ്റും ഒരു ആർക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ആർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആർ ആണ് എന്നാണ് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ അതേ റേഡിയസ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ആർക്ക് ഞാൻ വരച്ചു ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഈ റേഡിയസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ആർക്ക് കേവ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റേഡിയസ് ആർ എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തത് കേവ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ആർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു അറ്റത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഇതും റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നടുവിലുള്ള ഈ ആംഗിളിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം ഇതാണ് വൺ റേഡിയൻ ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ റേഡിയൻ ഈ ഇത്ര ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ വൺ റേഡിയൻ സി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെറും വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും അത് വൺ റേഡിയൻ എന്നാണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലെ ഡിഗ്രി എഴുതണം വെറും വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ വൺ റേഡിയൻ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേഡിയൻ എന്നുള്ളത് ഇത് ആംഗിളിലോട്ട് മാറ്റിയത് എത്ര ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റേഡിയൻ ആക്കി മാറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്കം ഫ്രൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്നുള്ളത് ടു പൈ ആർ ആണ് അതായത് സർക്കം ഫ്രൻസ് ഞാൻ സി എന്ന് വിളിച്ചു ടു പൈ ആർ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത ലെങ്ത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ എടുത്ത ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര റേഡിയൻ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആറ് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ആർക്കിന് വൺ റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ടു പൈ ആർ ആണ് അത് കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര റേഡിയൻ വേണ്ടി വരും അതായത് ആർ എന്നതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ വൺ റേഡിയൻ ആണ് ആർക്കിൾ ആർക്ക് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായി ടു പൈ ആർ മൊത്തം സർക്കിൾ ആയാൽ അതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റേഡിയൻ വരും ആറിന് വൺ റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ടു പൈ ആറിന് ടു പൈ റേഡിയൻസ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ ആംഗിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ അവസാനിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടു പൈ ആണ് ടു പൈ റേഡിയൻ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു
വണ് എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും തമ്മിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയൻ എന്നുള്ള പേരിന് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ് ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ റേഡിയസ് ആയത് കൊണ്ടാവാം ഈ ആംഗിളിനെ റേഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെഷറിന് റേഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ചോദിക്